समस्त रिभार्सिबिली So, protein एवं drug यर मध्य reversibly बा irreversibly जोखन binding होए, बंधन सिस्टी होए, वो इटा क्या बोले होते drug protein binding, okay? Now जोखन reversible binding होए, obviously those are weak bonds, and uh, whenever the binding is irreversible binding, they are due to some strong chemical bonds, okay? Uh, the weak bonds are mentioned as uh, van der Waals forces and hydrogen bond or hydrophobic interactions. On the other hand, uh, the strong forces or strong strong bonds are mentioned as covalent bond or ionic bond. All right. So <clears throat> uh, now, if we want to classify protein binding, so basically, uh, protein binding. Um, protein binding can be of two types uh, that's tissue protein binding and plasma protein binding uh, there are protein both in human cells and uh, plasma we know the uh, know that our plasma human plasma which means the uh, liquid part of blood uh, has got several proteins uh, and the names or list of the names will be uh, we will get them in the next section so protein binding uh, is basically of two types that's tissue protein if the drug binds with proteins that are found in tissues or plasma protein binding if the drug binds with the uh, proteins that are found in plasma so these are e very easy things then we can classify protein binding according to some other parameters also number 1 according to the nature of binding uh, it is mentioned that three types of uh, classes are there number one is competitive second is independent and third is synergistic or cooperative binding now competitive binding means suppose that there there is a site there is a protein with which two drugs can bind now uh, we have two drugs say a and b these are two drugs which bind with a single protein called x so with this protein x a and b are supposed to bind but the affinity for binding with protein is more for a than b so in the presence of a and b a will bind with x protein and b will not be able to bind until a is removed तो जो भी कंपटीशन था के ए बंग बी नामक दो तो ड्रग है एक तो प्रोटीन ऐसा तो बाइंड करार जानो ताहोले शेही क्षेत्रे ज़ार एफिनिटी बेशी बाइंडिंग करार बाइंडिंग एर ख़मोता बेशी शे आगे गे बाइंड कर बे आठ ज़ार ख़मोता कम शे बेसिकली तो फ़ोन हाँ करे बोशा था तारा किसी कोरण नहीं � independent binding kake bole independent binding is the type of binding when one protein one drug has uh, a specific affinity for a specific protein and no other drug can bind with that protein so that's called independent binding whenever there is no competition for a protein or a binding site there is there are, uh, normally there are several several sites for a for a drug binding in a protein so a protein is not like uh, not like a thing where only one site is available for pro for protein binding normally a protein is a complex structure a big structure which has several pockets as we mention them as pockets or binding sites to be honest so oi je binding site ba pocket je gulor kotha ami boltechi ekta protein e a 
protein contains several binding sites. So, a protein of hino hino binding site, act act a drug bind put the So, kono acta binding site, jono acta matro drug specificity at setar specificity maniki, er mani hotse, o in it disto binding site again, o in it disto protein, o in it disto drug type bind kurbe. Taholo secretary take an independent binding bolahoi. Termane, the binding site at jono, but connect a protein bolo, so with an act a protein at jono. So the actamatro drug affinity thake, specificity thake, the thake independent binding. So competitive binding and independent binding are different in the respect that uh, in one case there is a competition between two or more drugs, and in case of independent binding, there is no competition, only one drug is attracted to only one protein or one side of a protein, one pocket of a protein. All right. Third is called synergistic or cooperative binding. Now, this one's very interesting. This one's very interesting. Uh, you guys all have uh, read all of this in pharmacology, obviously. Uh, but still, I'm going to mention synergistic binding. Say, for example, we have two binding sites in a protein one for drug A and one for drug B. So drug A binds with a pro with the uh, binding site called X, and drug B binds with the binding site called Y. इखाने जेटा आमदर बुझार भी शायद इटा होते हैं जो ऐसे binding site रामी कथा बोलते सी इटा किन्तु एक ही protein है एक ही protein है दुधो place आते हैं. Say for example, uh, imagine that we have a lock which has got two keyholes. So, duto ki hole ache. Ebang either short to hote se rakom. Je if we uh, if A does not bind with binding site X, B cannot bind with binding site Y. Which means the binding of one drug helps the binding of another drug with its specific site. So there is a configurational change whenever A binds with its respective whenever a binds with its respective binding site the protein changes its structure the protein changes its configuration accordingly so that b can also bind effectively with its binding site banglai shoja kothay boli ami ekta protein ache tar protein er dui ta binding site ache a giye jokhoni tar nijoshyo binding site e ki kore bind kore tokhoni puro protein er structure kichu ta bodle jay ar ei je bodle gelo pholafol ki hobe B namok drug jeta also oi eki protein e kintu bhinno ekta binding site e bind korar kotha sheikhane giye tar bind korar ability tokhon bere jay thik ache so tar mane ekjon binding so a single binding can help in the binding of other molecule other drug so that's called cooperative binding when binding of one molecule helps the binding of another molecule is called synergistic or cooperative binding ব্যাপারটা এরকম না যে এ আর বি আলাদা আলাদা ভাবে বাইন্ড হতে পারে না বাইন্ড হতে পারবে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু যদি এ প্রোটিনের সাথে যুক্ত থাকে এ ড্রাগটা তাহলে বি এর বাইন্ড করতে সুবিধা হয় বা বি এর বাইন্ড করার ক্ষমতা বেড়ে যায় সো দ্যাটস কলড সিনারজিস্টিক অর কোঅপারেটিভ বাইন্ডিং एग्जामে এরকমই क्वेश्चन আসে যে একটা প্রোটিনের দুটো বাইন্ডিং সাইট আছে এবং এর মধ্যে কোনো একটাতে গিয়ে ড্রাগ 1 বাইন্ড করলো এবং ফলাফল হিসেবে ড্রাগ 2 ওই প্রোটিনের সাথে তার নির্দিষ্ট বাইন্ডিং সাইটে বাইন্ড করার অ্যাবিলিটি বেড়ে গেল তাহলে এটা কোন ধরনের বাইন্ডিং হবে অবভিয়াসলি কোঅপারেটিভ বাইন্ডিং সো আবার এরকম কোশ্চেনও আসে যে উই हैव আ সিঙ্গেল বাইন্ডিং সাইট ইন আ প্রোটিন ফর টু डिफरेंट মলিকিউলস টু डिफरेंट ড্রাগস এন্ড দে কম্পিট উইথ ইচ আদার ফর দ্যাট স্পেসিফিক স্পেসিফিক পকেট অর বাইন্ডিং সাইট uh what's the uh, what's this type of uh, type of binding is called so eta hocche amader arekta question jeta ke bola hoy hocche competitive binding okay so amra nature of binding er upor depend kore teen class e bhag korechi according to nature of binding three classes of protein binding can be observed then there is another parameter uh, for classification which is called force of binding according to force of binding uh protein binding can be divided into reversible and irreversible binding so there is uh, uh, reversible binding means whenever drug and protein are attached with each other through a weak force like van der waals force 
और हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एवरीवन प्लीज राइट डाउन दैट रिवर्सेबल बाइंडिंग मींस देयर इज अ वीक फोर्स देयर इज अ वीक फोर्स बिटवीन ड्रग एंड प्रोटीन देयर इज अ वीक फोर्स बिटवीन ड्रग एंड प्रोटीन एंड बाय वीक by weak force i mean by weak force i mean ki ki likhba van der waals force hydrophobic interaction or hydrogen bond or hydrogen bond these are these are labeled as weak forces now in case of irreversible binding strong forces strong force strong force is seen between strong force is seen between the drug and protein so drug and protein er moddhe strong force thake ki ki e gulor naam ionic bond or covalent bond ionic bond or covalent bond আয়নিক এবং কোভ্যালেন্ট বন্ডের মধ্যে কোনটা স্ট্রংগার হবে বেশি বলো তো আয়নিক বন্ড এন্ড কোভ্যালেন্ট আয়নিক আচ্ছা একটু লিখে রাখো এই একটা ভুল ধারণা আমাদের সবার আছে যে আয়নিক বন্ডের চেয়ে আয়নিক বন্ড কোভ্যালেন্ট বন্ডের চেয়ে স্ট্রংগার হবে টু বি অনেস্ট কোভ্যালেন্ট বন্ড ইজ মাচ মোর স্ট্রংগার দ্যান আয়নিক বন্ড এটা একটু লেখো আমি ব্যাখ্যা দিচ্ছি বলতেছি কি কারণে so covalent bond is much stronger than ionic bond okay covalent bond ki karone stronger seta ektu boli acha amra je bond er shongha di ba amra jeta boli banglay chemical bond chemical bond ba rasayanik bondhon eta shongha ki actually what is the definition of chemical bond কেমিক্যাল বন্ডের সংখ্যা হচ্ছে দুটো পরমাণু একজন আরেকজনের সাথে স্টিক করে থাকবে লেগে থাকবে এইটা যেই ফোর্সের কারণে হয় তাকেই বলে বন্ড তার মানে দুই পরমাণুর মধ্যে যেই ফোর্স অ্যাট্রাক্টিভ ফোর্স বিরাজমান তাহাকে বন্ধন বলে রাসায়নিক বন্ধন বলে তাহলে ঘটনা হচ্ছে দুই পরমাণুর মধ্যে যত বেশি শক্তিশালী আকর্ষণ যত জোরে একজন আর একজনকে ধরে রাখবে তত বেশি শক্তিশালী বন্ড হবে ওকে একটু ভালো মতো খেয়াল করো তো সোডিয়াম আর ক্লোরিন সোডিয়াম অ্যান্ড ক্লোরিন এদের মধ্যে যে বন্ড বিরাজমান সেটার নাম কি আয়নিক নাকি কোভ্যালেন্ট বন্ড কোনটা তুমি পানির ভিতরে সোডিয়াম ক্লোরাইড ছেড়ে দিবা দেখবো সোডিয়াম আর ক্লোরিন আলাদা আলাদা হয়ে গেছে পানির ভিতরে গুলালে এদের মধ্যে যে বন্ধন এটা আলাদা হয়ে যায় मन मे अनेक बस शक्ति प्रयोजन कथा ठीक है अपर दिखे मेल्टिंग बुजलार मध्य क्षेत्र बन्ड बस आयनिक क्षेत्र हवा उचित এইটাই হচ্ছে একটা লজিক যেই কারণে আমাদের মনে হয় যে আয়নিক বন্ড ইজ মোর স্ট্রং স্ট্রংগার দেন কোভ্যালেন্ট বন্ড বাট ইন অ্যাকচুয়ালিটি কোভ্যালেন্ট বন্ড ইজ স্ট্রংগার দেন আয়নিক বন্ড তার কারণ ভালো মতো বোঝার চেষ্টা করে যখন কোভ্যালেন্ট কোন একটা কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ডকে যখন আমরা বলি যে এটার মেল্টিং হচ্ছে এর অর্থ হচ্ছে বেসিক্যালি মেল্ট হওয়ার অর্থ কিন্তু এটা না যে দুই পরমাণুর মাঝখানের বন্ধন ভেঙে গেছে ওয়াটার যখন আইস যখন মেল্ট হয় তখন কি এইচ টু আর ও টু আলাদা হয়ে যায় আইস যখন সলিড থেকে লিকুইডে কনভার্ট হয় তখন কি এইচ টু আর ও টু আলাদা হয়ে যায় নাকি সিম্পলি অনুগুলোর মাঝখানে দূরত্ব বাড়ে কোনটা দূরত্ব বাড়ে অনুগুলোর মাঝখানে দূরত্ব বাড়ে আর কিছুই হয় না 
সো আমরা যে মেল্ট হওয়া মেল্ট হওয়ার কথা বলতেছি এই মেল্ট হওয়ার অর্থ কিন্তু এটা না যে পরমাণুগুলো একজন আরেকজন থেকে দূরে সরে আসবে সো মেল্টিং ইজ নট দ্য ক্রাইটেরিয়া টু জাজ দ্য স্ট্রেংথ অফ এ বন্ড বন্ডস স্ট্রেংথ ক্যান নট বি মেজার্ড বাই মেল্টিং অর বয়লিং বয়লিং অ্যান্ড মেল্টিং বেসিক্যালি হোয়াট ইট ডাস ইটস uh it makes the it makes the molecules move apart from each other and we know that chemical bond is not the distance between molecules onur madher durutto ke kintu chemical bond bola hoy na so amader kache eta ekta mul objective jeta amar nijero bhul dharona chilo je ionic bond keno covalent theke stronger because etar melting point ar boiling point uh covalent bond er che onek beshi covalent compound er che onek beshi that is why but that's not the logic because bond kothay thake bond thake covalent jemon amra bolte si chlorine chlorine eder majkhane je bond obosthan korbe shei ta ke bola hoy hocche chlorine ebong chlorine poromanu dutu chlorine atom er bhitore je akorshon shokti shei ta ke bola hocche chemical bond ei ta jodi bhangte chao tale sodium ar chlorine er majkhaner je bond shetar che bhangte beshi shokti lagbe so on average amra covalent bond is stronger than ionic bond that is the statement okay so amra tahole jai porer tai seta hocche there is another parameter according to which uh, drug protein binding can be classified into two classes binding with strong affinity and binding with weak affinity now reversible binding irreversible binding is different from binding with strong affinity and weak affinity so <coughs> binding with small affinity means if the protein has got smaller sites the sites are uh, small in size and uh, okay so, so binding sites are binding sites are less and the sites are small in size then this type of binding is called stronger binding with stronger affinity and if the protein has got larger sites what the site means site is the specific place where a drug can bind so ekta protein e onek boro ekta jayga ekta bishal boro jaygar moto kichu ta mone korte paro je ekta nodir nokar ghater moto thik ache ekhane onek gulo jayga ache je ekhane giye noka bhirano jabe noka hocche place kora jabe so je space je specific jayga gulo te noka eshe bakhte pari amra shei gulo ke bola hoy site binding site bole so if the binding sites are small and limited uh, limited in number then this type of uh, uh, this type of binding is called binding with strong affinity and vice versa is called binding with weak affinity so eigulo to gelo classification ekhon amader ki korte hobe ei definition gulo ekta bhalo moto porte hobe acha ekhon ei sheet er moddhe ektu shobai attention please this uh, this word file has got several aspects of protein binding protein binding ni onek onek kotha bola hoyeche kintu amader er moddhe sob kichu porte hobe na thik ache in fact exam e specific kichu jinish chhara kokhonoi temon kichu ashe na so ei karone ami age onek poratam ei ei nirdishto word file ta theke but ekhon ar oto amader dorkar nei tar karon exam e ashole eto jinish potro ashe na amra ei dui class er moddhe basically এইখান থেকে যা যা পড়া দরকার সেইগুলো ওকে সো লেটস লেটস ক্যারি অন আমরা আমাদের পরবর্তী অংশটা দেখি সো দেয়ার আর সাম থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্টস ইন প্রোটিন বাইন্ডিং অর ডেফিনেশনস ইন প্রোটিন বাইন্ডিং দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ কলড আ রিসেপ্টর রিসেপ্টর সো হোয়াটস আ রিসেপ্টর রিসেপ্টর ইজ আ টাইপ অফ আ প্রোটিন স্ট্রাকচার দ্যাট ইজ फाउंड অন দি সেল মেমব্রেন ইনসাইড দি সাইটোপ্লাজম অর সামটাইমস উইথ দ্য নিউক্লিয়াস তো আমরা নরমালি সেল মেমব্রেনের উপরে রিসেপ্টর দেখি যেমন তোমরা নাম শুনেছ জি প্রোটিন কাপলড রিসেপ্টরের নাম শুনছো না এটা জি প্রোটিন কাপলড রিসেপ্টরের নাম কি শুনেছো জি স্যার অবভিয়াস তারপর টাইরোসিন কাইনেস লিংক রিসেপ্টরের নাম অনুষ্ঠে শুনেছো সো এই সমস্ত রিসেপ্টর গুলো হচ্ছে সেল মেমব্রেনের উপরে থাকে নাও देयर আর সাম রিসেপ্টরস হুইচ আর ইনসাইড দি সাইটোপ্লাজম এরকম কি কেউ কোনো एग्जांपल দিতে পারবা যেখানে সাইটোপ্লাজমের ভিতরে রিসেপ্টর আছে ইন্ট্রাসেলুলার রিসেপ্টর ইন্ট্রাসেলুলার রিসেপ্টর কোন एग्जांपल কি জানো কোন স্পেসিফিক एग्जांपल আচ্ছা আমার নিজেরও মন পড়তেছে না এখন স্যার ভুলে গেছি হ্যাঁ কোন ড্রাগের ক্ষেত্রে যেন আছে যেটা ইন্ট্রাসেলুলার রিসেপ্টরকে প্রভাবিত করে যাক আই সাব 
सपोज जो तो आमादर किया थे, आम्रा जेगुलो के स्टेरोइड्स बोले, ठीक है सर, स्टेरोइड्स जेगुलो के बाला है, स्टेरोइड्स गुलो मोना है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर दे काज करे, इंटरसेलुलर रिसेप्टर दे काज करे, जाक वो टाइम भूले किसी उतार मोने नहीं, देन होते से देन दे आर सम न्यूक्लिक रिसेप्टर a hormone or or an indigenous molecule okay amon ekta kichu jeta amader body molecule ese ei protein er sathe bind kore ebong bind korar pore ekta poriborton ane cell er bhitore ek dhoroner chemical poriborton ane so i would like to call them as locks locks that are present on cell or inside the cell whenever there is a key the key is called as a hormone or a drug or an internal molecule which binds with this lock and opens the lock so ekta talar moto eta receptor jeita amader cell er bhitore thake cell er upore thake kono ekta hormone ba drug eshe etar sathe bind korle upojukto hormone ba drug eshe bind korle hoy tala open hole ekta series of reaction shuru hoy ebong ekta reaction er karone cell er bhitore ekta poriborton ashe jemon cell e glucose probesh kore beshi beshi अथवा सेलर भीतर प्रोटीन सिंथेसिस शुरू है अथवा डीएनए पे डीएनए थे के आरएनए शुरू है ये रुकों को ना बिना बिना भरों ने रिस्पांस दे रही है सो दिस आर कॉल्ड रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स कैन बी कंसीडर्ड एस सम लॉक व्हिच ओपेंस विथ अ बाय अटैचिंग विथ अ प्रॉपर की एंड अनलॉक्स अ स्पेसिफिक चेन so, the one is the whole like I say, each one or H2 receptor, if that did got a ball, so they will also histamine. Sir, I'm going to say glute for receptor to ball as a way. Glute for receptor, glute for receptor, to be honest. Glute for key receptor, glute for the transporter, how about that? Glute for the glucose with the probation for an amateur in a pharmacology to my mother. Yes, sir. Glucose is a transporter. Transporter, transporter, transporter is a different genius. What are they? Transporter basically helps a specific molecule to come from inside the cell to outside or as a specific molecule, which is outside the cell to come inside. It has a transporter and basic cuts. So that's different from receptor. Receptor basically एटा होता है एक की बोलो जैसा स्पेसिफिक जब बोलना है तालाब सबको सबसे भालो तुलना करा जाए जब तालाब मोटो था के तब तुम्हें जब होने खुलवा इंस्टेंटली एक इतने केमिकल पूरी बर्तन सो दैट्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिसेप्टर सो अथवा डोर मोटो बोलते बारे जब एक डोर जब ओपन कर ले भीतर एक now there is uh, another definition called acceptor. Okay. Now acceptor basically that's a specific type of protein which uh, accepts a specific molecule or drug and it can also store it. Okay. So Acceptor actually general actor terminology, acceptor actor general terminology, Jekono Kitsu, any substance of the uh, for human body or anything inside the human body which can accept a specific particle and also store it can be called as acceptor. So it's a very general term. Then there is enzyme. Enzyme, obviously, we know that Egulo Camera Jona Bangla is a specific term. So these are substances which can which can um, speed up a reaction, basically. So catalyst. Uh, yeah, catalyst. Yeah, that's it. Can catalyze a reaction, and uh, which means speed up a reaction and also participate in it. But it's not. Bane, it a product hisebe amader shamne uposthapito hoy na, which means. Uh, any substance which uh, remains the same in structure and concentration before and after the exam, but it can speed up the reaction or help in the reaction can be called as enzymes. Okay, so amra enzyme ke boli biocatalyst So these are called biocatalyst. 
then there is carrier molecule carrier molecule means anything which carries a specific drug particle carrier molecule is anything which carries a specific drug particle from one place to another then there is reservoir reservoir means anything which uh, stores uh, a drug particle any protein basically plasma protein act as reservoirs obviously amader plasma te jokhon drug ashe tokhon plasma protein je kaaj kore seta hocche plasma protein ashte prishthe drug ta ke kamre dhore kamre dhore oke puro body te ghurte shahajjo kore puro body te je drug molecule ghore eta te help kore hocche plasma protein ebong it acts as a reservoir for some time it's not a permanent reservoir but it's a temporary reservoir until drug reaches the site of action plasma proteins act as carriers or basically reservoirs for drug particles whenever the drug reaches uh, the site of action or target organ it releases the drug uh, to go free and that free drug then uh, helps uh, in showing the action then we have drug protein binding er kotha amra tahole bolechi je tar mane ekhane ja ja amra porlam sob kichur moddhe first e chilo receptor acceptor enzyme carrier and reservoir proti tai er moddhe maximum gulo sob shomoy protein molecule hoy carrier bolo reservoir bolo enzyme ba acceptor shobi motamoti protein molecule hoy ebong amra ekta kotha boli je protein is the language of life thik ache tar mane jei bhashay amader human body ba kono ekta biological system kotha bole seta hocche protein जार प्रोटीन जेम से मानुषा तेम जे प्रोटीन मान जी प्राणी प्रोटीन जे रकम से प्राणी से कमन स्टेटमेंट मान हम एक मानुष मानुषर से फर एक्साम्पल चोखे कलर एक रकम तरह कारण तरह चोखे कलर तैर प्रोटीन मलिकुल आई प्रोटीन मलिकुलटा हे एक रकम अन्य देखा गया ब्लू कलर आईस चोखे मणि आई क्षेत्र प्रोटीन मलिकुल एक ही रकम चोक चूल नख इत्यादि शुरू कर स्किन कलर मानुष देखते कैम चले कम कैम सबकिपेंड कर इवें गलार आवाज कैम डिपेंड कर प्रोटीन मलिकुलर पर भोकाल कर्डर जो कम्पन है कम्पन कारण गलार स्वर तैरि है भोकाल कर्डर थिकनेस कत प्रोटीन ऊपर डिपेन्डेंट बडिर क्षेत्र थिकनेस वसर भोकाल कर्डर थिकनेस एक रकम अन्न रकम दैट इज वाई तरह वस तरह मत मत तो मान सहज कथा लाइफर इमप्लीमेंटेशन लाइफ बोलते जा बुझी डिफरेंस बोलते जा बुझी तरह सब किस एटलिस फर ह्यूमैन बींगस अथवा एनिमेल्सर जो सब क्षेत्र प्रोटीन कारण है सो दैट वाइम इट्स द लैंगुएज अफ लाइफ दें रिभार्सिबल इिभार्सिबल ड्रग प्रोटीन माइंडिंग एट नहीं कथा बोलार आगे ये एक बोझार चेषा करी खुबी सीम्पल जिन प्रोटीन और ड्रग मिले इिभार्सिबल प्रोटीन माइंडिंग क्षेत्र खेल करो जो प्रोटीन प्लस ड्रग सो दिस इज फ्री ड्रग एंड फ्री प्रोटीन दिस टू बैंड इन ए यूनिडिशनल वे टू प्रडि ड्रग प्रोटीन कमप्लेक्स दिस इज कल्ड ड्रग प्रोटीन कमप्लेक्स एंड इट्स ए यूनिडिशनल प्रसेस एट एक मुखी एक प्रक्रिया देखो एकदि के तीर चिन्ह देव आज क्योंकि रिभार्सिबल एर क्षेत्र रिभार्सिबल क्षेत्र दिस प्रसेस कैन बाउंस बैक दिस प्रसेस कैन रिवार्स इन दपोजिट वे सो प्रोटीन फ्री प्रोटीन एंड फ्री ड्रग कैन क्रिएट प्रोटीन ड्रग कमप्लेक्स एंड अल्सो प्रोटीन ड्रग कमप्लेक्स कैन डिसोसिएट इन टू फ्री प्रोटीन एंड फ्री ड्रग सो दैट्स द डिफरेंस विटुईन रिभार्सिबल एंड इिभार्सिबल प्रोटीन बैंडिंग ओके ना एन वार्ड फाइल मध्य असंख्य जैगे देखा कैनेटिक्स ने आलोचना कैनेटिक्स गो एक्साम आसे ना ओरकम कर स्कीप करते मेन पढ़ार विषय से जिन आता पढ़ते हैं तुम्हारे तो एक दी से हे देखो प्लजमा प्रोटीन बोलते जगह के बुझी ह्यूमैन प्लाज्मा अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा सीरम एंड ब्लड क्यों एक जन एक टू बोला पारा करना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरम प्लाज्मा एंड ब्लड सुमया आर यू देयर सुमया सुमया एब्सेंट आज के ना ओके 
সো শাউন বর্মন অরুণ কিছু বলবা পারবা তুমি স্যার প্লাজমা হচ্ছে রক্ত রস যেটা স্যার ওটা হচ্ছে প্লাজমা ওকে আফসিরাম সিরাম হলো রক্ত জমান বাঁধার পরও যেই অংশটা মানে থাকে আলাদা রক্ত ফ্লোটিং ফ্যাক্টর যে অংশটা যে অংশটা ফ্লোট থাকে लिकुईड अंश लिकुईड अंश नाम प्लसमा रक्त रस सो अच्छा सुनो कथा परिभाषा जा स्मलटेस्टाइन क्रस कर এবং ব্লাডের স্পেসিফিক্যালি রক্ত রসে বা প্লাজমাতে ড্রাগ গুলো ডিজলভ হয় দ্রবীভূত হয় দ্রবীভূত হওয়ার পরে এই সমস্ত ড্রাগ পার্টিকেল গুলো রিচ করে আমাদের টার্গেট অর্গান যেহেতু আমরা জানি যে ব্লাড পুরো বডিতে সার্কুলেট করে সার্কুলেট করার সময় ড্রাগ টার্গেট অর্গান পর্যন্ত পৌঁছে দেয় ব্লাড এবং ব্লাডে প্রবেশ করার পরে ম্যাক্সিমাম ড্রাগই প্লাজমাতে উপস্থিত প্রোটিনের সাথে স্টিক করে বা এর সাথে লেগে যায় मोटामुटी ब्लाड एर सब गोटीन ड्राग प्रथम बैंड गतदिन एक कथा फ्री ड्राग छा अन्य ड्राग एक्टिविटी देखा ब्लाड सार्कुलेट कर ड्रग गो फ्री कर दे ड्रग गो मुक्त कर फेले बंधन मुक्त कर फेले टार्गेट अर्गान पर्त फ्री ड्रग मलिकुल गो के पोछाते सहाय कर टार्गेट अर्गने पोचे जाए क्योंकि बैंडिंग इिभार्सिबल है मैं स्ट्रंग बंडर मध्यम बैंडिंग गंडगोल आ प्रोटीन और ड्रग ड्रग प्रोटीन जो कमप्लेक्स रिभार्स हो पीछन दिखे फिरत फ्री ड्रग तैर करते 
ড্রাগ ওরাল ড্রাগ আমরা এই কারণে জানি যে যতটুকু খাওয়া হয় তার একটা স্মল পার্সেন্টেজ টার্গেট অর্গানে পৌঁছায় ওয়াই তার পিছনে একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে একটা কারণ তো আমরা জানি একটা কারণ কি জন্য জানি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ফার্স্ট মেটাবলিজম অবভিয়াসলি ড্রাগ যখন অ্যাবজর্ব হওয়া শুরু করে তখন শুরুতেই কিছু অংশ পোর্টাল ভেনের মাধ্যমে আমাদের লিভার বেসিক্যালি মেটাবলাইজ করে ফেলে এবং আরও একটা কারণ ওরাল ড্রাগের যে ডোজ তার একটা বড় অংশ যে কাজ করে না বা অ্যাক্টিভিটি দেখায় না তার পিছনের একটা সেকেন্ড রিজন হচ্ছে পারমানেন্ট প্রোটিন বাইন্ডিং বা রিভার্সিবল ইরিভার্সিবল প্রোটিন বাইন্ডিং ইরিভার্সিবল প্রোটিন বাইন্ডিং এর কারণে কি হয় সমস্ত ড্রাগ মলিকুল আমাদের প্লাজমার সাথে প্রথমে বাইন্ড করে এবং এই বাউন্ড মলিকুল গুলো আর রিভার্স হয়ে ফ্রি ড্রাগে পরিণত হতে পারে না এবং ফলাফল হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওই ড্রাগটুকু যেটা পারমানেন্টলি বাইন্ডিং হয়েছে সেটা অ্যাক্টিভিটি দেখা আমাদের যেটা করতে হবে এখন তোমাদের মুখস্থ পড়ার বিষয় সেটা হচ্ছে এই প্রতিটা ড্রাগের দেখো এই যে এই ওয়ান এন্ড হাফ পেজেস প্রতিটা ড্রাগের সম্পর্কে সরি প্রতিটা প্লাজমা প্রোটিন সম্পর্কে বলা আছে যে এদের মলিকুলার ওয়েট কত প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন কত এবং কে কোন ড্রাগের সাথে বাইন্ড করে তার একটা প্রোফাইল দেওয়া আছে তো এইটা একটু তোমরা দেখবা এই অংশটা তোমরা একটু লিখে রাখো আমাদের ওয়ার্ড ফাইলের পেজ নাম্বার পেজ নাম্বার আই গেস ফোর ফাইভ এন্ড সিক্স ফোর ফাইভ এন্ড সিক্স একটু পড়বা তোমরা ঠিক আছে ফোর ফাইভ এন্ড সিক্স পেজ নাম্বার ফোর ফাইভ এন্ড সিক্স এখানে আবার পেজ নাম্বার থ্রি কেন শেষ করব এই অংশটা করে ক্ষেত্রে <laughs> যেমন্পল দেখাই তাহলে বুঝতে পারবা এই দেখো ইমিপ্রামিন ইমিপ্রামিন এটা গ্লোবিলের সাথে বাইন্ড করে আবার ইমিপ্রামিন সার্কুলেট করতেছে বডিতে এখন টার্গেট অর্গানে পৌঁছানোর পরে বা টার্গেট রিসেপ্টরে পৌঁছানোর পরে ব্লাডের কাজ কি ব্লাডের দায়িত্ব কি ব্লাডের দায়িত্ব হচ্ছে ক্যারি করে নিয়ে যাওয়া ক্যারি করে সে নিয়ে গেছে টার্গেট অর্গানে পৌঁছানো মাত্রই তার দায়িত্ব কি যে ট্রাককে বলবে যে ভাই তোমাকে আমি কোলে করে নিয়ে আসছি ঘাড়ের উপর চড়ায় নিয়ে আসছি এইবার তুমি আমার ঘাট থেকে নামো নেমে তোমার যেখানে বাইন্ড করার কথা সেই জায়গাতে তুমি বাইন্ড করো মানে বিষয়টা এরকম যে ওই নববধূ পালকিতে উঠছে এখন পালকি ওয়ালা কি করলো পালকি যে দুই তিনজন টানতেছে ওরা বললো যে নববধূরে এখন আর শ্বশুর বাড়িতে নামানো যাবে না কিডন্যাপ করে নিয়ে যায় দশ পনেরো লাখ টাকা ওই কি যেন বলে ওটাকে যে সেরা অ্যামাউন্ট হিসেবে তোমার র্যান্সাম হিসেবে আমরা চাব তো ঘটনাটা এরকমই যে প্লাজমা প্রোটিনের কাজ হচ্ছে প্রথমে ড্রাগের সাথে বাইন্ড করা বাইন্ড করে একে টার্গেট অর্গান পর্যন্ত নিয়ে আসা আনলো আনার পরে সে সিম্পলি ড্রাগের সাথে তার বন্ধন ভেঙে ফেলবে ভেঙে ড্রাগ কে বলবে ভাই তুই যা গিয়ে তোর রিসেপ্টরে অথবা টার্গেট অর্গানে বাইন্ড কর কিন্তু এবার যদি প্লাজমা বেশি লোভী হয় প্লাজমা প্রোটিন গুলো বেশি লোভী হয় 
সেই ক্ষেত্রে এই দেখো আসল প্রসেসটা কি হওয়া দরকার সেটা একটু বুঝাই তাহলে বুঝতে পারবা সো প্রথমে ড্রাগ প্রোটিন কমপ্লেক্স তৈরি হবে তৈরি হওয়ার পরে যখন টার্গেট অর্গানে পৌঁছাবে তখন এই কমপ্লেক্সটা রিভার্স হয়ে ফ্রি ড্রাগ এবং ফ্রি প্রোটিন তৈরি করবে এটা হচ্ছে নর্মালি হওয়া উচিত কিন্তু যদি কোন ড্রাগের সাথে প্রোটিনের আকর্ষণ এত বেশি বেড়ে যায় যে এরা ডিটাচ হবে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে ড্রাগ প্রোটিন কমপ্লেক্স আর রিভার্স করে না বিপরীত দিকে যায় না ফলাফল হচ্ছে ওই প্লাজমা ড্রাগকে ধরে রাখে এবং অবভিয়াসলি তার মানে ডোজের ওই অংশটা ড্রাগের ওই মলিকুল গুলো অ্যাক্টিভিটি দেখাতে পারে না তার কারণ আগেই বলেছিলাম আমি কোন বাউন্ড ড্রাগ প্লাজমা প্রোটিনের সাথে যদি কোনো ড্রাগ বন্ধ না বন্ধ থাকে সেটা আর অ্যাক্টিভিটি দেখাতে পারবে না অ্যাক্টিভিটি দেখানোর জন্য ফ্রি ড্রাগ ড্রাগ ফ্রি হলে তারপরে গিয়ে সে টার্গেট অর্গানে বাইন্ড করে তারপরে তার অ্যাক্টিভিটি দেখাতে পারবে সো প্লাজমা প্রোটিন বাইন্ডিং কিন্তু এক জিনিস আর টার্গেট অর্গানে বাইন্ডিং আর এক জিনিস প্লাজমা প্রোটিনের সাথে ততক্ষণ বাইন্ডিং বাউন্ড অবস্থায় থাকে যতক্ষণ না সে টার্গেট অর্গানে পৌঁছাচ্ছে টার্গেট অর্গানে পৌঁছা মাত্রই প্লাজমা প্রোটিন তাকে ছেড়ে দেয় এবং ফ্রি ড্রাগ গিয়ে এখন অর্গানের সাথে বাইন্ড করে তার অ্যাক্টিভিটি দেখায় ঘটনাটা <laughs> 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 घोरार समय चक्कर देवर समय কিছু কিছু পরিমাণে ড্রাগ কি করে প্লাজমা প্রোটিন কে ছেড়ে দিয়ে প্লাজমা প্রোটিন এর সাথে ধোকা ধোকাবাজি করে ড্রাগ অন্যান্য যেই সমস্ত কারণ আমরা জানি যে ব্লাড তো পুরো বডির সকল টিসুর সংস্পর্শে আসে এখন এই পুরো বডির সকল টিসু সংস্পর্শে আসার সময় যেই সমস্ত লিকুইড বা যে সমস্ত ফ্লুইড এর সাথে সে এনকাউন্টার করে তার প্রতিটাতে কিছু পরিমাণে ড্রাগ কি করে আহ ওই যেমন পুরনো সিনেমায় বাংলা সিনেমায় দেখছো যে জেলে ই করার জন্য ভিলেন কে জেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য দূরবর্তী কোন এক জেলে পাঠানোর জন্য একটা গাড়িতে করে একটা শিকল দেওয়া বা ইসের গারদ লাগানো একটা গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে প্রথিমধ্যে ভিলেনের গ্যাং এর কিছু লোক এসে কি করে ওই ভিলেন কে গাড়ি থেকে কিডন্যাপ করে পুলিশদের মারধর করে নিয়ে চলে যায় একই রকমই অবস্থা ব্লাডের ভিতরে ড্রাগ তো আসেই এবং ড্রাগ কে সে ক্যারি করে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কিছু কিছু ড্রাগ মলিকুল তখন ব্লাড কে ধোকা দিয়ে বের হয়ে সে অন্যান্য বডি ফ্লুইডে ডিজলভ হয়ে যায় তার মানে টোটাল ঘটনাটা আসলে কোন একটা ঘটনা না এটা সাইমালটেনিয়াসলি নানান ধরনের ঘটনা ঘটে একই সাথে ড্রাগের মধ্যে কিছু পরিমাণ ব্লাডের মধ্যে কিছু পরিমাণ ড্রাগ থাকে একই সময়ে ব্লাড কিছু পরিমাণ ড্রাগকে ক্যারি করে নিয়ে যায় এবং ওই সময় এ যখন অন্যান্য ফ্লুইডের সাথে এনকাউন্টার করে তখন অন্যান্য ফ্লুইডেও ড্রাগ প্রবেশ করতে থাকে তার মানে যত ব্লাড চক্কর লাগায় ড্রাগ নিয়ে আস্তে আস্তে ড্রাগ কি করে ব্লাড কে ছেড়ে দিয়ে অন্যান্য ফ্লুইডে বা টার্গেট অর্গানে প্রবেশ করতে থাকে আবার কিছু পরিমাণ ড্রাগ কে প্লাজমা প্রোটিন পারমানেন্টলি ধরে ওরা সো দের ইজ এ কমপ্লেক্স কম্পিটিশন বিটুইন এভরিথিং প্রত্যেকের মধ্যে টানাটানি শুরু হয় আগের দিনই বলছিলাম দের ইজ এ ভেরি বিগ কম্পিটিশন বিটুইন বডি আদার ফ্লুইডস অ্যান্ড ব্লাড এদের মধ্যে কন্টিনিউস টানাটানি লাগে যে কে কতটুকু ড্রাগের ভাগ নিবে ড্রাগের যে কনসেন্ট্রেশন এরা ভাগাভাগি করে নেয় সবাই নিজেদের মতো ভাগ করে নেয় দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা দেখেছি যে ওরাল ড্রাগ যখন আমরা খাই তখন সেই ক্ষেত্রে আসলে যে পরিমাণ ডোজ দেওয়া হয় সেই পরিমাণ ডোজের হয়তো থার্টি পার্সেন্ট ফোর্টি পার্সেন্টের বেশি বায়ো অ্যাভেলেবল হয় না ফোর্টি ফিফটি পার্সেন্ট হলে তো খুবই ভালো বাকি ফিফটি পার্সেন্ট কি হবে অটোমেটিক্যালি ওয়েস্ট হবে অটোমেটিক্যালি অন্যান্য বডি ফ্লুইডে চলে যাবে অথবা বডির কোন একটা টিস্যুতে গিয়ে বাইন্ড করে থাকবে অথবা সিম্পলি প্লাজমা প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করে পারমানেন্টলি বাউন্ড অবস্থায় থাকবে কোন অ্যাক্টিভিটি দেখাবে না এরকম হয় সো দ্যাটস ইট আচ্ছা আমরা এক কাজ করি এই এই পেজটা তোমরা একটু পড়ো তো এই পাঁচটা পয়েন্ট পড়ে আমাকে একটু জানাও যে কোথায় প্রবলেম হচ্ছে আমি আর পড়তেছি না মুখ ব্যথা শুরু হয়েছে 
ओके कोनो कॉन्फ्यूशन देखला माके एक टू बोलो इस आर वेरी अंडरस्टैंडेबल पॉइंट्स ये गुलाब एक दमी सिंपल जीनिश ये बोले से ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग है किकी फैक्टर कास परे फैक्टर बोलते कौन टर कारण है बाढ़े बाक कम है आपकी तो ऑब्वियसली हमने पूछते ही पड़ते हैं सीज़े ड्रग एर फिजिको केमिकल বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন আর আমাদের প্রোটিনটা বেসিক প্রপার্টি আছে অথবা আমাদের প্রোটিন প্রোটিনের ভিতরে পজিটিভ চার্জ বেশি আর ড্রাগে নেগেটিভ চার্জ বেশি তাহলে সেই ক্ষেত্রে এরা খুব ভালো বাইন্ডিং হবে এদের মধ্যে डेफिनेटলি স্ট্রং বাইন্ডিং হবে তারপরে হচ্ছে বডিতে ড্রাগের কনসেন্ট্রেশন কতটুকু তার উপরেও ডিপেন্ড করে আচ্ছা একটা জিনিস আমাকে একটু সবাই একটু নোটিস করো তাহলে বুঝতে পারবা এই পয়েন্টটা জাস্ট এক্সপ্লেইন করে শেষ করি আমরা this is the most vital point the drug air concentration body the cotton there are that I'm other plasma the actual time just example is general to see actual top plasma protein answer that's how the drug bind put the body to me what 50 molecules of drug administer for it so 50 molecules of drug definitely 50 plasma protein is at the bind for a bit all right to me to the 90 molecules of drug एडमिनिस्टर करो तो हमारे 90 मॉलिक्यूल्स ऑफ ड्रग ऑब्वियसली प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करे जावे किंतु एक बार जब तुम्हें 105 बा 110 मॉलिक्यूल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर करो शेख क्षेत्रे प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कौन जन कतो जन बाइंड करे बोलो तो कतो गुलो मॉलिक्यूल एक्शोटा एक्शोटा बाइंड करे � एक तो स्पेसिफिक पॉइंटर पर एक ये मॉलिक्यूल गुलो आर प्लाज्मा प्रोटीन के साथे बाइंड करते पा रहना है प्रोपोर्शनल बात है जो तो बेशी ड्रग मॉलिक्यूल एडमिनिस्टर कर बा तो तो बेशी बाइंडिंग हो बे और तो खून पड़ जन्तो तो तो खून ना प्लाज्मा प्रोटीन गुलो सैचुरेट हो जाते हैं सो कंसे� एर पर एक ये तुम्हें जो तो ही ड्रग मॉलिक्यूल एडमिनिस्टर करो ना क्या नो ऑलवेज सेम टू सेम पूरी माने प्रोटीन माइंडिंग हाँ बे सो दैट्स आव हमरा बोली जे एर कंसेंट्रेशन ड्रग एर कंसेंट्रेशन इसे वाइटल पॉइंट है यार प्रोटीन एर क्षेत्र में की जे प्रोटीन एर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी क्या मन आह कि वो लाखोंशन शक्ति को तो शेटरों पर वो डिपेंड करे एवं देर इसे टर्म कॉल्ड एसोसिएशन कांस्टेंट ये रखे के ए बोला है शब्द क्यों लाखों के सब्सक्रिप्ट ए के पासे छोटे करे ए लाखों एक ता एसोसिएशन कांस्टेंट बोले एसोसिएशन कांस्टेंट टर वैल्यू जो तो बेशी तो तो बुझ बो जो ड्रगर ड्रग इंटरक्शन कथा देखो एक पढ़े देखो लेखा आ चार नम्बर पॉइंट कम्पिटिशन फर ड्रग बदार सबसटेंसेस और प्रोटीन माइंडिंग सैट ड्रग ठीक ठाक मत आज बडी एर स बंधने जुक्त हवार जो जो प्लसमा प्रोटीन दरकार से बडी ठीक ठाक मत ही आंतु प्लसमा प्रोटीनर प्रति ड्रग छाड़ाओंजे आर लुलूप दृष्टि आसमार भिलनर मत जो नायक और नायिका हे संसार करते जाए मजखान दिए भिलेन एस बागड़ा दिलो और एक बार देख बाज़ एक तो फिलहाल ना थे 
যে প্রোটিন আর ড্রাগের বাইন্ডিং এর মাঝখানে বাগড়া দেওয়ার চেষ্টা করছে সো ওই ক্ষেত্রে কি হবে ড্রাগের বাইন্ডিং কমে যাবে ডেফিনেটলি ড্রাগ প্রোটিন বাইন্ডিং কমে যাবে বা টু দা লিস্ট উইক হয়ে যাবে দেন সেটা হচ্ছে আর এক ধরনের ব্যাপার আছে আমি আগেই বলতেছিলাম যে একটা প্রোটিনে মাল্টিপল বাইন্ডিং সাইট থাকে এখন যেই জায়গাতে যে প্রোটিনের যে জায়গাতে গিয়ে ড্রাগ বাইন্ড করবে সেই জায়গায় বাইন্ড করার আগে অন্য একটা সাবস্টেন্স এসে প্রোটিনের একটা সাইটে বাইন্ড করে বসে আছে ফলাফল কি হলো প্রোটিনের স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়ে গেছে স্ট্রাকচার চেঞ্জ হওয়ার অর্থ হচ্ছে যে ড্রাগ যেই জায়গাতে ফিট হওয়ার কথা যেই জায়গাতে গিয়ে বসার কথা সেই জায়গায় ওই বসার জায়গাটা পরিবর্তন হয়ে গেছে তার সেপ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে অবভিয়াসলি সেই ক্ষেত্রে আমাদের ড্রাগ আর ঠিক মতো প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করতে পারবে না বা সিম্পলি বাইন্ড করবে না ঠিক আছে যেমন এক্সাম্পল বলেছে যে অ্যাসপিরিন অ্যাসাইলেটস লাইসিন রেসিডিউস অফ অ্যালবুমিন তার মানে অ্যাসপিরিনের কারণে অ্যালবুমিনের লাইসিন পার্ট যেগুলো থাকে সেইগুলোর সেই আকার পরিবর্তন হয়ে যায় অন্য কোনো একটা ড্রাগ যেটা লাইসিনের প্রতি অ্যাট্রাক্টেড সেই জিনিসটা তখন আর বাইন্ড করতে পারবে না সো অ্যাসপিরিনের কারণে লাইসিন টার্গেটেড ড্রাগ যেগুলো থাকে বা লাইসিন পছন্দ যে ড্রাগ গুলো সেইগুলো বেসিক্যালি প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করতে তখন তার বেগ পেতে হয় অ্যান্ড লাস্টলি হচ্ছে প্যাথোফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশন অফ দ্য পেশেন্ট আমাদের যদি পেশেন্টের কোন একটা কি বলবো হেপাটিক ডিসঅর্ডার থাকে যার কারণে প্লাজমা প্রোটিন প্লাজমা প্রোটিন গুলো বেসিক্যালি তৈরি হয় হচ্ছে আমাদের লিভার থেকে তো লিভারের কোন একটা ডিসঅর্ডার থাকলে প্লাজমা প্রোটিন কম উৎপন্ন হবে আর প্লাজমা প্রোটিনের যদি উৎপাদন কমে যায় ফলাফল হচ্ছে ড্রাগ প্রোটিন বাইন্ডিং এর উপরও প্রভাব পড়বে এটা এই হচ্ছে মোটামুটি ফ্যাক্টর যেগুলো প্রোটিন ড্রাগ প্রোটিন বাইন্ডিং কে প্রভাবিত করে তো আজকের ক্লাস আমরা এই পর্যন্তই রাখি নেক্সট ক্লাসে একটু ধরো ক্লাসে আমরা তাহলে চ্যাপ্টার শেষ করে দিব তোমাদের চ্যাপ্টার হচ্ছে ওই ড্রাগ অ্যাবজর্বশন গত ক্লাসের লেকচারটা আমি আপলোড করে দিছি একটু আগে স্যার এই ওয়ার্ড ফাইলটা আজকে আপলোড করে দিলে ভালো হয় হ্যাঁ আমি দেখছি এটা নাই